Jacan chega ao restaurante achando que nada poderia ser pior do que o serviço de ontem. Só que as coisas ficarão ainda mais tensas. Olá. Olá. Jacan, como vai? Bom. Nossa senhora, tudo bem? Tudo. Bom? Tudo. Dormi bem? Ah, mais ou menos. Ok. Dormi muito pouco, muito pouco. Só pensando nas coisas que que aconteceram ontem, das coisas que acontecem comigo e meu marido, da confusão. Ainda para completar hoje, o meu sogro chega aqui reclamando do dinheiro que foi depositado na minha conta. Sai daqui, eu não quero falar com você. Você tá atrapalhando, é minha vida. Você tá atrapalhando, sai daqui. Como é? É, meu pai aposentado, ele não cuida de nada. Depositaram um dinheiro no nosso banco, aí o cachorro comeu o cartão do banco, né, ma... dona Amada? É, comeu o cartão. E aí eu não, eu não consigo tirar o dinheiro, ele precisa do dinheiro. Eu tô de saco eu cheio! Vou... Você só olha pra você, é um puta do egoísta! Tá além da, da, da relação que eu tenho com meu marido, que já é difícil, o pai dele ainda vem pra cá pra estragar o Ai, dia. Né? Agora eu vou falar de novo. Fernando, você não acha que ela está carregando muita coisa pesada lá no corpo, no, no, nas costas dela? Pode ser que é a culpa de vocês também, que ela quer fazer tudo e nada. E depois ela reclama que eu vou chamar de garçonete. Mas ouvi mais eles com o prato na mão que com o pai dela. Mas eu não pago o cozinheiro para fazer isso? Eu acho que a identidade desse restaurante é você, amada. Mas você entra na cozinha? Lógico. Todo dia? Porque eu gosto, porque eu nasci para fazer isso. Que é essa mulher lá, bonita lá, linda? O tompeiro da cozinha, o amor, amor, a história. Ela se dedica de uma proporção que beira a escravidão. Muitas de nossas vidas, não é que eu peço pra ela fazer mais, eu peço pra ela fazer menos. O que tu diz da parte financeira? Eu. Tem dívida ao restaurante? É muito? É, é razoável. O escondidinho da Amada tem uma dívida de aproximadamente 100 mil reais. O movimento caiu muito. A gente não tem folga, trabalha domingo a domingo. Minha ideia era, em quatro anos, conseguir pagar o investimento inicial. É. O problema é assim, a gente vinha, vinha vindo bem, pagando as contas, não sobrava nada. Não sobrava nada? Não. Paga as contas básicas. De um tempo pra cá, é só dinheiro, dinheiro, pagar as contas, dinheiro, trabalhar, 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 volta pra casa exausto. E no começo do ano passado eu fiquei pé da vida porque o filho dele chegava aqui com um monte de amigo e paga. Ruim. não paga. O filho dele tudo bem, é filho, né? Mas os amigos dele, a minha família veio aqui duas vezes. Meu sobrinho que é afilhado e pagou. O garçom falou assim, mas eu não seu sobrinho nunca veio aqui e pagou. Ele cobrou, ele cobrou. Eu não gosto muito de entrar na vida particular dos, dos outros, mas como vi, a Mati deve ser amada. Sim. Ela deve desabafar essa mulher. Você tá deve aqui, ajudar. Ó, minha Ela tá aqui. Mas quando é eu tento também, mundo. quando eu tento mudar, quando eu tento ajudar, eu também não consigo. Eu vejo ela carregando o mundo nas Agora costas. Tá eu já falei isso pra ela. Se é uma situação difícil pro restaurante, não pode acontecer isso. Se é um pacto, não deve pagar. E outra coisa, eu tenho que pedir dinheiro pra ele o tempo inteiro. Eu já dei conta, já dei cartão, você não cuida. Agora, como é que a gente vai salvar essa vida com esse restaurante, esse condomínio da Amada? Aqui tem tudo pra ser bom. Tudo. Mas agora depende de você. Eu tentei muitas vezes argumentar, mudar, fazer ela fazer outro tipo de Fernando, atitude. Mas é o não, seu sabe? Jeito. Eu falo pra ela assim. Tô por é você. É... Gente, cara, tô aqui pra você se respeitar, se entender e que a comida seja boa. Agora é o seguinte, hoje eu vou fazer um prato simples, cara de brasileiro, porque você falou que nosso restaurante é brasileiro. E depois eu vou falar mais uma exigência meu que eu vou dar pra você, amada. Depois de conversar com o casal, Jacan estava confiante de que o clima ficaria menos pesado. Mas ao chegar à cozinha, o chefe descobriu que todo o seu esforço deu em nada. As brigas continuaram. Eu estava correndo de você, que você parecia um doido. Aí Ai, eu fiquei... você parecia o quê? Eu Porque você eu. chegou aqui na, 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 na cozinha e me deu um biliscão, entendeu? Você serviu o resto de feijoada, não, isso, você né? Você achou que era o resto. Toma, o cliente reclamou, reclama tinha razão. Tudo. Você reclama de um copo, você reclama de uma pia que não tem água, você reclama de um pano. Eu reclamo de tudo também, porque tá tudo errado. 
Mas sempre é assim todo dia? Pelo que eu tô percebendo, é. E eu não quero continuar no meu emprego. Mas nesse ponto? Nesse ponto? Acho que sai físico também. Só não. É? Briga física no meio do salão. Entendeu? Eu trabalho para sustentar toda a sua família. Brilha, eu também Sim. trabalho, tá? Você trabalha? E que futuro que você tinha lá? Você era o quê? O Zé Ninguém, um mecânico, dependendo do pai. Você lembra disso? Que sua ex mulher eu comeu sempre, no seu juízo. Eu sempre viajei, eu sempre paguei minhas contas, tá? Vamos parar. Você não viveu, não? Vamos parar, vamos parar. Vamos parar, brincadeira. Tá? Você Você acha que o Marco, todos os funcionários lá olhando você? Você não tem vergonha, não? Não. Vocês são bem, não? Eu me senti mal. Eu imaginei ela. Ela deve dar risada, eu cheguei em casa, deve contar pra todo mundo, meu patrão, minha patroa são louco. Que negócio é isso? Eu, 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 eu nunca vi. E outro mundo fala que eu brinco, que eu xinga, que eu... Mas esse ponto, gente? Uma coisa que é fácil de abafar, eles fazem uma tempestade, os dois. Vamos parar, vamos cozinhar, vamos fazer uma fisioterapia, que a cozinha é a coisa mais bonita do mundo. Hoje, eu vou fazer um prato, um PF. Um prato simples, brasileiro, arroz, feijão, farofa, ovo frita, bife, pancheta. Eu vou fazer uma tolada. Vai mostrar que a comida é simples, com produto simples, você é bonito, bom e gostoso. Então, começar para pegar a panela da sogra. Panela da sogra. Uma colher, manteiga, vou botar o bacon, um pouquinho de salsinha, um louro. Um tornilho para dar sabor. Um pimento, corrente, bem brasileiro. Aí. Aqui é a farofa. Estou fazendo uma farofa. Essa farofa, que farofa é? Essa farinha? Biju. Mistura. Agora a proteína, contra o filé. Como eu vou fazer? O manteiga, que eu tirei direto no fizer, ele canta. Quando, se, quando ele para de cantar, está na hora de botar carne. Não tampei a carne, porque se eu tampei, atrapalha para dar a carne. Ele atrapalha. Ah, atrapalha. Sal, Agora eu boto sal na carne, flor de sal, um pouquinho de alho. Eu vou brincar. Esse é um PF que deve ser feito quase todo dia aqui. Se faz isso aqui, você vai vender muito, gente. Lindo. Posso comer? Deve. Deve experimentar. Hum. Bom. Perfeito. Um prato que foi executado em coisa de 20 minutos, no máximo simples de execução que os clientes vão gostar. Todos gostaram do PF simples e fácil que Jacan ensinou, mas para a surpresa e desespero da equipe, o chefe impôs um desafio que desestabilizou a cozinha completamente. Eu vou me dar embora esse micro-ondas hoje. Hoje não tem mais micro-ondas aqui. Acabou. Ah, você vai me dar o um micro-ondas embora? Não temos mais micro-ondas dentro desse restaurante. Comida boa não tem micro-ondas. Mas a minha comida tá toda aqui no freezer. Então não é boa. Se prepara, em breve a gente abre o restaurante. Se a gente trabalha com micro-ondas, a gente tem que trabalhar com produto fresco. Por exemplo, feijão do arrumadinho, cozinhar no dia a dia, as poções um pouco. Não é congelar. Mas os clientes, eles Entendeu? vão achar que tá demorando. Eu queria matar aquele gordinho safado. Eu chegou aqui querendo mandar em tudo. Inclusive no meu micro-ondas. Tô de verde e amarelo. Tudo pronto aí, Fernandão? Só pra estar ainda. Vamos começar o serviço. Desafio maior é semicondo. Amada. Oi. Já começou a chegar a gente. Vou abrir o salão. Pode abrir? Deve. Sim. O cara é chato, hein? Ele não consegue ficar longe dela. Você acha que ele atrapalha muito? Atrapalha. Ele vai confundir. Sem é. ela lá, ele não é. funciona. Tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo ao escondidinho da Amada. Hoje nós temos um prato novo. Fiquem à vontade. Obrigado. 
Ô, oh, Fernando, Mesmo corte, a cuisine é amada. Vai embaixo. Tchau. Você já falou demais aqui. Tá, eu vou querer uma saladinha de carne. Saladinha de entrada, quatro... Quatro. E uma tapioca vegetariana também. Vou providenciar. Carne seca pequena, uma abobrinha, pastel de camarão, quatro saladas e uma tapioca vegetariana. Eu vou fazer esses dois e a salada. Aí o chefe vai finalizar os escondidinhos, tá bom, chefe? Tá bom. Tá. Deixa eu estagiar. Aqui a sua direção da cozinha. Eu nunca vi isso. Carne seca grande é uma porção de arroz. Isso aqui tá... Alguém já me ouvindo? Ah, Essa aqui é sozinha. Tá não, não, é da mesma mesa. Então Onde? você tem que falar. Isso é tudo da onze. Ah, então é assim, da ó. A carne seca oh, grande oh, oh, oh. é um porção de arroz. Me falava que... Você não vai dar conta longe da amada. Então, eu, sai, vou dar, eu, eu vou dar conta lá embaixo, eu quero ver aqui em cima. Meu irmão, para o contrário. Você é, não vai dar vamos ver, vamos ver onde vai dar problema. Quer ver eu fazer alguma coisa, duvide de mim. Entendeu? Eu vou tirar todos os pedidos, quero ver essa cozinha funcionar. Quatro saladas pequenas. As pequena, saladas vão ser feitas. O bacalhau e a tapioca já tá aqui, A, a tapioca ó. é sua responsabilidade. Aqui, ó. Eu tô na salada e o madão no fogão. Não é você que emenda aqui? Você que me diz aqui. É, tô tentando. Amada. Oi. Troca o um arrumadinho por um carne seca pequeno. Ai, tá vendo? Você tem que escrever, meu filho. Olá, bem-vindos. Só um momentinho, já vou atendê-los. Tudo bem? Só um momentinho, já vou atendê-los. Já foram atendidos? Mas serão. É. Vocês vão ser muito bem atendidos. Eu aposto tudo que você quiser, que esse aqui é sem sal e sem pimenta. Tem um gosto de tompeiro químico. Não é? Hoje tá horrível. É, tá mesmo. Mas o de ontem tava bom. Mas hoje não tá. O restaurante deve ser bom todo dia. Fernando fica perdido com os pedidos do salão e os erros começam a aparecer. Onde que era isso aqui? Falhou. Você tinha aí, meninos? Tá meio frio. É, o escondidinho tá frio e não tem a bebida. É, o escondidinho, eu vou trocar lá pra vocês. Obrigado. Olha, você tá vendo? Ó, falou que lá embaixo não dá conta, tá gelado o escondidinho. Quem que não tá dando conta? Tá reclamando, olha, agora já desmontou, Ô, já serviu no prato. É um jeito de falar. Que jeito que é pra falar? Tá Menino, ruim, tenha tá calma. ruim. Tenha o salão calma. tá cheio, eu tô ocupado, não posso ficar aqui cuidando de vocês. Eu o sei. problema não era eu? Vem, 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 vem. Arruma a cozinha. Não deixe o Fernando entrar na cozinha. Ou não quer que o Fernando faça a porta dessa cozinha. Esse Fernando não merece o restaurante que ele tem, não merece a equipe que ele tem, ele vai precisar mudar, senão vou botar ele na rua. Estou a um pouco de botar esse cara na rua. Carne seca. Vou pegar os... Vou pegar os... Quatro pessoas numa mesa, vem três pratos. Cadê o quarto prato? Falta um carne seca e um camarão lá em cima. Aqui. O arrumadinho mudou por carne seca, você lembra? Você escreveu? Não, foi falado, foi esse aí na carne Mas seca. Mas tem que escrever. Eu gritei lá de baixo, troca o arrumadinho por carne seca. São quatro pratos, falta um prato. Amada. Oi. Troca o arrumadinho por um carne seca pequeno. Você tem que escrever, meu filho. Agora três pessoas vão comer e uma Só vai ficar olhando. Só que você tem que trazer a comanda, meu filho. Ah, tá, desculpa, essa é, desculpa é boa. Meninos, deixa eu pegar mais pratinho pra vocês. Só um momento. Vou pegar mais arroz também. Já me ajuda aqui nessa mesa, para. Para, me ajuda agora aqui, que tá bagunçado essa mesa. Tá. Põe dois pratinhos pros meninos. Agora. Peraí, 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 peraí. Esse aqui é o da mesa errada, da mesa 6, e falta a poção de arroz. Tá? E esse aqui eu vou levar pra cima. Não, porque, porque esse é aqui como? é da seis. Para, para. Me deixa aí, me deixa como. Não. Você vai levar aí dessa mesa aqui a da carne seca. Ok. Leve, leve lá embaixo e não quer mais que tiver aqui. Preciso, de, preciso de um carne seca pequeno na mesa 5. Ó, oh, não é porcaria. Ah, tá bom. Dê logo, é? Mike Joe. Vamos 
Cosa? Cosa? Gelada. Congelada a partir da carne. É isso? Então aqui, obrigado. Demorou quase uma hora pra chegar. E quando chegou, veio gelada. Gente, não adianta eu gritar aqui, eu ficar nervoso, e vocês mandarem um picolé de carne seca lá embaixo. O escondidinho já demorou, e aí desceu o frio. Aí fica difícil. Fica difícil. Entendeu? Aí o pé é... Mas que eu tô no cemitério. Ninguém nem olha na minha cara. Dois camarões estão aqui. Gente, responda. O passarinho da 15 já desceu. Eu queria que você fizesse a tapioca de queijo palha. Alguém me ouviu aqui? Fala alguma coisa, fala que me odeia, mas responda, fala alguma coisa. Amada, não me ignore. Eu tô falando com você, eu preciso ter comunicação. Não pode ser assim. Que p... Você não deixa nem eu fazer as coisas, cara. Você fica até me queimar, me queimei, ó. Fernando, desce. Não. Dá licença. É difícil. Eu fico me controlando, sabe? Amada. Amada. Ai! Não tá na hora de chorar, não. Pra ela demonstrar que você é forte. Pra ela demonstrar que você é o chefe de sacada. Pra ela demonstrar que você vai dar o melhor de você. Não é pra chorar, não. Para de chorar. Não tinha duvidado, não é valente. Cozinha pra poucos, como ela mesma diz. Vem cá, Fernando, o ponto Oi. da carne, Fernando. Oi. O ponto da carne. Quando a pessoa não pergunta nada, é o um ponto. Não, tá enganado. Jacan falou que você que tem que perguntar pro, pro rapaz como é, é o ponto, ponto da carne. Uma hora depois... Você vira, ele tá com os Ele é muito boca mole. Ele não pensa antes de falar. Aí eu tenho que estar tá cutucando ele. Seja discreto, vamos devagar, entendeu? Mas não, ele parece que não teve educação. Quando a pessoa é chata, quando a pessoa é chata pra c... Ela fala, eu quero um ponto pra mais, ponto pra menos, quero uma passada boa. Isso é frescura. Quando a pessoa é muito fresca, ela que tem que falar. Esse é frescura, esse é profissional? Isso não é frescura, esse é profissional? Porque você não me chama de fresco, não. Estou seco cheio que eu vi gritar do meu lado. Desce embaixo. Eu não quero mais que eu vi até o final da noite. Desce. Desce. O Fernando está à flor da pele hoje. Totalmente, é, acho que é ansioso com o resultado final. Preocupado. Eu digo que ele está fora do corpo. Bom, ele brigou com o Jacan. Ele conseguiu. Por cada dia é pior, é horrível, eu não aguento mais essa briga, esse, esse, nossa, eu sou desesperado, esse restaurante não vai longe não, não, vai, não, não sei se eu vou conseguir. Pois não, querido. Está aqui, a gente foi um dos primeiros a gente vai chegar aqui, a gente não, não chegou o nosso prato ainda. Vou dar uma conferida. Só um momentinho. Obrigado. Tá acabando o tempo e a gente precisa voltar para o escritório e ainda não chegou nem a bebida. Depois de esperar por mais de uma hora, os clientes da mesa 1 vão embora. Aí aqui é o Amadão. Ó. Cancela a mesa 1, viu? Não, não resolveram não esperar. Ah, viu, Amada? Amada! Cancela a mesa 1. Cancela a mesa 1 aí. A demora na entrega dos pratos fez mais uma mesa desistir. Depois de tanta confusão, uma mesa a menos, de certa forma, aliviou até. E foi mais um motivo para eu subir lá e rasgar o velho. Não precisa mais fazer, pode jogar tudo no lixo. Conseguimos perder mais três clientes. Vai, vai servir uma mesa vazia, eles foram embora. Vai pegar eles na rua? Vou pegar na rua. Ela me abre a porta e vai atrás dos clientes. Aí eu dei para ela puxando a camiseta do cliente. Não, volta, por favor. Oi, 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 oi. Chegou. Vamos, chegou. Já, já chegou. Chegou. O que vocês acham? Vamos. Eu fiz com todo carinho, com todo amor. Por favor, voltem. Tá aqui tudo certinho? A colher... Sim. Bom apetite, tá? Desculpa. Eles voltaram, eu fiquei constrangido, emocionado, assim... Ah, porque eu tô vendo o sofrimento da minha mulher, né? Tô vendo ela ali comendo um pouco de alguma soa, né? Com as emoções à flor da pele e o desastre do segundo dia de trabalho, o clima de tensão piora muito. Bom, esse dia não foi fácil. Foi muito difícil. Tem cliente que foi embora. Tem que comer. 
A Mara, você pode buscar quem entra na rua. Foi. Tomaram na casa, nha, 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 nha. É igual um cachorro louco aqui, gritando, xingando. Até eu fiquei nervoso, gente. Como você consegue trabalhar junto ainda? Então eu vou embora, você pensa e amanhã a gente começa isso. Não, Mas pensa mesmo. Não, 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 pensa. Não Já vi demais hoje. Eu não sei como que você consegue trabalhar junto os dois. Eu não sei. Estou me perguntando é isso. Tchau, gente. Antes de começar o dia, eu fui desafiado. Eu fui desafiado. Todo mundo aqui. É? Não vai dar conta lá embaixo. Né? O problema não é lá embaixo, o problema não sou eu. Eu não tenho culpa disso. Posso falar disso. uma coisa? É. A cozinha não foi legal mesmo e eu tenho que assumir o meu erro. E eu estou assumindo. Ela sempre arruma um jeito de jogar a culpa. E hoje ela teve que assumir essa culpa, porque o erro realmente foi da cozinha. Ó, 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 eu suei a camisa, Fernando, tá? ó, a eu gente já sabe, a ó, a gente já sabe que você se deu bem lá embaixo e a gente se ferrou aqui na cozinha. Pronto, era isso que eu Pronto. queria ouvir. Fui eu que mudei conta na cozinha. 